ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்டர் எயிட்டீனில் இந்த டாப்பிக்கு யுஎன் எடி ஃபேக்ட்ன்ற டாப்பிக் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இடிஐனா என்ன எக்ஸ்சேஞ்சிங் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் பிட்வீன் ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் எலக்ட்ரானிக்கலி ஸோ எலக்ட்ரானிக்கலாக வந்து பிஸ்னஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு நிறுவனம் இன்னொரு நிறுவனம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து இடிஐ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இட் ஹேஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மட் ஸோ இடிஐன்னும் போது அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபார்மட் இருக்கும் அந்த ஃபார்மட்டில் தான் வந்து அவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க வித்தவுட் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் ஸோ இது இடிஐ அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த இடிஐனுடைய ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தோம் அது போல் வந்து எட் கில்பர்ட்ன்றவர் தான் இதனுடைய ஃபாதர் ஆஃப் இடிஐ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இடிஐ யாருக்கும் யாருக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாங்க அப்புறம் இடிஐனுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம யூஎன் எடிஃபேக்ட் யுனைடட் நேஷன்ஸினுடைய இடிஐ தான் வந்து யூஎன் இடிஐ எடிஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது எலக்ட்ரானிக் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச் ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காமர்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அதனுடைய ஷார்ட் ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் வந்து எடிஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் இடிஐ ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து யுனைடட் நேஷன்ஸ் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் இந்த எடி இந்த ஸ்டாண்டர்டை வந்து அவங்க அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்டாண்டர்டை வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணுறாங்க இது அப்ரூவ் பண்ணுறது ஐஎஸ்ஓ நைன் செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற ஸ்டாண்டர்ட் ஐஎஸ்ஓ ஆர்கனைசேஷன் வந்து அதை அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இந்த எடிஃபேக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எ செட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னலி அக்ரீடு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கேட்டலாக்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா பிட்வீன் இண்டிபெண்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இண்டிபெண்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்க்கும் இன்னொரு அதாவது ஒரு நிறுவனத்தினுடைய கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமுக்கும் இன்னொரு நிறுவனத்தினுடைய கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமுக்கும் அவங்க அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா டேட்டாவை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரானிக்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி இருக்கும் ம எந்த பேசிஸில் அவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ஸ்டாண்டர்ட் கேட்டலாக்ஸ் கைட்லான்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி அந்த கைட்லைன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பேஸ் பண்ணி அவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க டேட்டா வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இது வந்து க்ராக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ க்ராக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரின்னும் போது எந்த இண்டஸ்ட்ரின்ற ஒரு இதுவும் இருக்காது எந்த இண்டஸ்ட்ரினாலும் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி வந்து இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா ஃபார்ம் வந்துருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டாண்டர்ட் கோஸ் த்ரூ த யூஎன் யுனைடட் நேஷன்ஸ் சென்டர் ஃபார் ட்ரேட் ஃபெசிலிட்டேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸ் யூஎன் சிஃபேக்ட் அப்படின்ற நிறுவனம் தான் இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஃபர்தராக ஏதாச்சும் தேவைனா டெவலப் பண்ணுறாங்க இவங்க தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஎன் இசிஇ எலக்ட்ரானிக் கமிஷன் ஆஃப் யூரோப் அப்படின்றவங்களால உருவாக்கப்பட்டவங்க தான் வந்து யூஎன் சிஃபேக்ட் அப்படின்றவங்க இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎன் எடிஃபேக்ட் அப்படின்றது யுனைடட் நேஷன்ஸினுடைய நிறுவனத்தினால அதன் கீழ் இயங்கக்கூடிய நிறுவனங்களால் இது மெயின்டைன் செய்யப்படுது எடிஃபேக்டனுடைய டேரக்டரிஸ் எடிஃபேக்டனுடைய டேரக்டரிஸ் அப்படின் போது வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் எடிஃபேக்டை வந்து நம்ம டேரக்டரிஸ்னு சொல்லலாம் எடிஃபேக்டோடைய வேர்ஷன்ஸை என்னென்னு சொல்கிறாங்க டேரக்டரிஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த எடிஃபேக்ட் டேரக்டரிஸ் வந்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க எடிஃபேக்ட் டேரக்டரிஸ் வந்து இயர்லி இட்வைஸ் ரெண்டு வாட்டி வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் ஒரு வாட்டியும் ஃபஸ்ட்டு அக்டோபர் ஒரு வாட்டியும் அதை ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க அல்லது வந்து புதுசாக ஏதாச்சும் வேணும்னா அதை சேர்க்குறதோ அல்லது அப்டேட் பண்ணுறதோ அவங்க செய்கிறாங்க இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை இது நடக்கிறாங்க இது தான் எடிஃபேக்ட் டேரக்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது எடிஃபேக்ட் டேரக்டரிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் டி பாயிண்ட் எயிட்டீன் பி அந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் டின்றது டேரக்டரி எயிட்டீன் அப்படின்றது இயர் பி அப்படின்றது ஏ பி அப்படின்னா ஏனா ஏப்ரல் பீனா அக்டோபர் இப்போ டி எயிட்டீன் பி அப்படின்னும் போது டி டேரக்டரி எயிட்டீன்றது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பி அப்படின்னா அக்டோபரில் வந்து ஃபஸ்ட் அக்டோபரில் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எடிஃபேக்ட் சப்செட்ஸ் எடிஃபேக்ட் சப் இப்போ எடிஃபேக்ட் அந்த மெசேஜஸ் வந்து அது காம்ப்ளெக்சிட்டி கடினமாக இருக்கிறதுனால அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரான்ச் ஸ்பெசிஃபிக் சப்செட்ஸாக வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க சப்செட்ஸ
ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா எடி இடிஐ எஃப்யூஆர்என்னு இருக்கும் கேஸ் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா இடிஐ ஜிஏஎஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் சப்செட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எடி ஃபேக்டோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எடி ஃபேக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஹைராரிக்கலாக இருக்கும் ஹைராரிக்கல்னால் ரூட்டு அதாவது ஒரு பேரண்ட் இருப்பாங்க பேரண்ட்டுக்கு சைல்டு சைல்டுக்கு இன்னொரு சைல்டு அந்த மாதிரி வந்து வரும் அதான் ஹைராரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் லெவல் இதில் வந்து அந்த டாப் லெவல்னு சொல்கிறது ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டாப் லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்சேஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதனுடைய லோயர் லெவல் வந்து மல்டிபிள் மெசேஜஸ் இருக்கும் டாப் லெவல் வந்து இன்டர்சேஞ்சு அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அடுத்த லெவல் அடுத்த லெவல்லாம் வந்து மல்டிபிள் மெசேஜஸ் அந்த மெசேஜில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் வந்து காம்போசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைனலாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டேட்டா எலமெண்ட் இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய இடி எடிஃபேக்டோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ எடிஃபேக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஹைராரிக்கலாக இருக்கும் இதில் டாப் லெவலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்சேஞ்சு லோயர் லெவலில் வந்து மல்டிபிள் மெசேஜஸ் அந்த மெசேஜஸில் வந்து செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் செக்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் காம்போசிட்ஸ் அந்த ஃபைனல் இன்ட்ர இட்ரேஷன் வந்து டேட்டா எலமெண்ட் அடுத்தது வந்து செக்மெண்ட் டேபிள் செக்மெண்ட் டேபிள் அப்படின்றது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் மெசேஜ் டேக்ஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸ் இருக்கும் டேக் நேம்ஸ் இருக்கும் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் டிசிக்னேட்டர் அந்த ரெப்பிடேஷன் ஃபீல்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்குயர்மெண்ட் டெசிக்னேட்டர்ன்றது மேண்டட்ரி எம்மாக இருக்கலாம் அல்லது கண்டிஷ்னல் சி அப்படின்னு இருக்கலாம் எம்னால் ஒரு வாட்டியாச்சும் அந்த ரெக்குயர்மெண்ட் டெசிக்னேட்டர் வரணும் சி அப்படின்னா தேவையில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம வந்து அதை பயன்படுத்தலாம் தேவே தேவைன்னா பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலான்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சி டென் அப்படின்னா ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் செக்மெண்ட் ஆர் குரூப் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் டென் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பொசிஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேகு யூஎன்ஹெச் பிஜிஎம் பியூஎஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து டேகு அதுக்கப்புறம் வந்து டேக் நேம் யூஎன்ஹெச்ன்றது மெசேஜ் ஹெட்டர்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்குயர்மெண்ட் டெசிக்னேட்டர் ரெக்குயர்மெண்ட் எம்னா மேண்டட்ரி அப்போது என்ன அர்த்தம் மெசேஜ் ஹெட்டர் வந்து கண்டிப்பாக தேவைன்னு அர்த்தம் ரிப்பிட்டேஷன் ரிப்பிட்டேஷன்னா எத்தனை வாட்டி அது வரணும் அப்படின்னா ஒரு வாட்டி வந்தால் போதும் அதே போல் பிஜிஎம்னா என்ன அப்படின்னா பிகினிங் ஆஃப் மெசேஜ் அது மேண்டட்ரி அதுவும் தேவை அது ஒரு வாட்டி வரணும் பிஇஎஸ்னா என்னது பிஸ்னஸ் ஃபங்க்ஷன் அது தேவையா அப்படின்னா சி அப்படின்னா தேவைன்னா பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அது எத்தனை வாட்டின்னா ஒரு வாட்டி வரணும் டிடிஎம்னா டேட்டு டைம் பீரியடு ஸோ அது மேண்டட்ரி அது எத்தனை வாட்டி வரலாம் அப்படின்னா நாலு வாட்டி வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் எத்தனை வாட்டி வரலாம் அப்படின்றதுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு செக்மெண்ட் டேபிள் வந்து ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து டேக் லிஸ்ட் அதாவது மெசேஜ் டேக்ஸ் இருக்கும் ஓகே இப்போ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சாம்பிள் இடி அப்ளிகேஷன் ஒரு ஒரு சாம்பிளான ஒரு 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 உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் யூ யூடிபி அப்படின்போது இன்டர்சேஞ்ச் ஹெட்டரு ஸோ அது கீழே என்னென்ன இருக்கணும் அது மாதிரி லூப் அப்படின்றது மெசேஜ் அதில் வந்து மெசேஜோட ஹெட்டரு பிகினிங் ஆஃப் த மெசேஜ் அப்புறம் டேட்டு டைமு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மெட்டில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது தான் இடிஐ டேபிள் கீழே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இடிஐ மெசேஜ் இதில் இந்த டயக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎன் இடிஃபேக்ட் மெசேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஹையர் லெஸ் ஹையஸ்ட் லெவல்லேருந்து லோயஸ்ட் லெவல் வரைக்கும் ஸோ ஹையஸ்ட் லெவலில் இருக்கிறது செக்மெண்ட்டு அந்த செக்மெண்ட்டு ஹையஸ்ட் லெவலில் இருக்கிறது இன்டர்சேஞ்சு ஸோ இன்டர்சேஞ்ச் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் மெசேஜஸ்ஸு மெசேஜஸ்க்கு அப்புறம் செக்மெண்ட் குரூப்ஸு அந்த செக்மெண்ட் குரூப்ஸ் வந்து செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க எகெயின் செக்மெண்ட்ஸ் வந்து காம்போசிட்ஸை வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் இந்த காம்போசிட்லேருந்து எகெயின் டேட்டா எலமெண்ட்ஸ் சிம்பிள் டேட்டா எலமெண்ட்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து பீஸ் ஆஃப் டேட்டா இப்படி நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் சிங்கிள் டேட்டா கிடைக்கும் ஸோ லோயஸ்ட் லெவலில் வந்து டேட்டா இருக்கும் ஹையஸ்ட் லெவலில் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் வந்து எடிஃபேக்டோடய ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்தது இடிஐ இன்டர்சேஞ்ச் ஸோ இன்டர்சேஞ்ச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் என்வலப் ஸோ இன்டர்சேஞ்ச் வந்து நம்ம கவர் ஒரு கவர் மாதிரி ஒரு என்வலப்புன்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்து டாப் லெவல் எடிஃபேக்ட் ஸ்ட்ரக்சரோட
அதனுடைய கான்செப்ட் எப்படி இருக்கணும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக இருக்கணும் ஒரு காமனாக இருக்கணும் அது அந்த காமன் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன் ஸோ கால் சப்ஜெக்ட்ஸ் த மெசேஜ் டைப்ஸ் கேன் பி ஸ்பெசிஃபை டீப்பர் இன் தேர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த செக்டார் ஸோ அந்தந்த நிறுவனத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அந்த சப்ஜெக்ட்ஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிட்டு அவங்க அதில் அவங்க மெசேஜஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் டைப் பண்ணலாம் இந்த மெசேஜஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிக் நேம் இருக்கும் ஒன் நிக் நேம் இருக்கும் அது வந்து சிக்ஸ் அப்பர் கேஸ் அப்பர் கேஸ் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸில் இருக்கும் பொதுவாக அந்த மெசேஜ் வந்து பிகின்ஸ் வித் யூஎன்ஹெச் என்ஸ் வித் யூஎன்டி ஹெட்டர் டெயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி முடிவு தொடக்கத்தில் இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் அந்த மெசேஜ் இருக்கும் சர்வீஸ் மெசேஜஸ் இப்போ உதாரணமாக கன்ஃபார்ம் ஆர் ரிஜெக்ட் ஒரு மெசேஜை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதோ இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ சிஓஎன்டிஆர்எல் அண்ட் ஏபிஇ ஆர்ஏகே மெசேஜஸ் வந்து அனுப்புவாங்க சிஓஎன்டிஆர்எல் வந்து செக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஏபிஇ ஆர்ஏகே மெசேஜ் வந்து டெக்னிக்கல் ஏரர் இருக்குது அது நேரத்தில் மெசேஜ் வந்து ரிசீவ் ஆகிட்டு ஆனால் டெக்னிக்கல் ஏரர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்சு சிஆர்இஎம்யூஎல் அப்படின்போது மல்டிபிள் கிரெடிட் அட்வைஸ் டிஇஎல் எஃப்ஓஆர்னா டெலிவரி ஃபோர்காஸ்ட் இது மாதிரி வந்து நிறைய மெசேஜஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸில் வந்து இருக்கும் அந்த மெசேஜினுடைய டைப்பு சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸில் இருக்கும் அடுத்து எடிஃபேக்ட் செக்மெண்ட் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெசேஜோட சப்செட்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த செக்மெண்ட் வந்து மூணு கேரக்டர் இருக்கும் ஆல்ஃபபெட்டிக் கோடு மூணு கேரக்டர் இருக்கும் இந்த செக்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்ட் டேபிள்ஸில் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எடிஃபேக்ட் எலமெண்ட்ஸ் இந்த எடிஃபேக்ட் எலமெண்ட்ஸ் லாஸ்ட்டு இதான் வந்து பீஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் டேட்டா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேபி சிம்பிளாக இருக்கலாம் அல்லது காம்போசிட்டாக இருக்கலாம் இது ஃபைனல் எடிஃபேக்ட் செக்மெண்ட் அடுத்து இடிஐ செப்பரேட்டர்ஸ்னு இருக்குது எது எதுலாம் இடிஐ செப்பரேட்டர்ஸ்னா ஃபாஸ்ட் ஆஃப் ப்ளஸ் சைனு காலன் கொஸ்டின் மார்க் பீரியட் இதில் வந்து அந்த ஃபாஸ்ட் ஆஃப் வந்து செக்மெண்ட் டெர்மினேட்டர் ஒரு செக்மெண்ட் வந்து முடியுது அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஃபாஸ்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் சைனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்ட் டேக் அண்டு டேட்டா எலமெண்ட் செப்பரேட்டர் கோலன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காம்போனண்ட் டேட்டா எலமெண்ட் செப்பரேட்டர் ஒரு காம்போனண்ட்டோ இன்னொரு காம்போனண்ட்டோ ஒரு டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்போனண்ட்டும் இன்னொரு காம்போனண்ட் செப்பரேட் பண்ணுறது கோலன் யூஸ் பண்ணுவாங்க கொஸ்டின் மார்க் வந்து ரிலீஸ் கேரக்டர் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பீரியட் ஆப்ரேட்டர் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து இடிஐ செப்பரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எடிஃபேக்ட் மெசேஜ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு இப்போ டிடிஎம் ப்ளஸ் லெவன் கோலன் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் நாட் சிக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் செவன் தேர்ட்டி கோலன் டூ நாட் த்ரீ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப்னால் அந்த மெசேஜ் முடியுதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப்னால் அந்த மெசேஜ் முடியுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இது டிடிஎம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இது செக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையர் இந்த செக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கேரக்டர் ஆல்ஃபபெட் கோடில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிடிஎம் அப்படின்னும் போது டேட் டைம் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு குறிக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் டேட்டா எலமெண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன் அப்படின்றது டேட்டா எலமெண்ட் இப்போ இந்த எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் லெவன் அப்படின்னா டைம் ஆஃப் டிஸ்பேச் டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் அதாவது எப்போது குட்ஸ் வந்து டிஸ்பேச் பண்ணுறாங்க டெலிவரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் லெவன் அப்படின்னா குட்ஸ் டிஸ்பேச் பண்ணுற டைம் அல்லது டெலிவரி பண்ணுற டைம்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குதுன்னு கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சிசி ஒய்ஒய் எம்எம் டிடி ஹெச்ஹெச் எம்எம் சிசினா செஞ்சுரி டுவெண்ட்டி எயித்து செஞ்சுரி அடுத்து ஒய்ஒய்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஜீரோ சிக்ஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எம்எம்னா ஜீரோ சிக்ஸ் ஆறாவது மாதம் அடுத்து டிடினா டுவெண்ட் டூ ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஹெச்ஹெச்னா அதாவது இருபதாம் தேதி ஜீரோ செவன் மணி முப்பது முப்பது நிமிஷத்துக்கு ஏழரை மணிக்கு அனுப்புகிறாங்க அதாவது ரெண்டு இருபதாவது நூற்றாண்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ செஞ்சுரி ரெண்டாயிரத்தி ஆறாவது வருஷம் ஆறாவது மாதம் இருபதாவது தேதி ஏழு மணி முப்பது நிமிஷத்துக்கு அந்த டெலிவரி அந்த குட்ஸ் வந்து டெலிவரி ஆகும் அப்படின்னு அனுப்பியிருக்காங்க வேறு வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து ஃபைனலாக வந்து டூ நாட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து ஐடென்டிஃபையர் ஃபார் த டேட்டா ஃபார்மெட் ஸோ டேட்டா ஃபார்மெட்டோட ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மெசேஜ் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இதில்
இதான் வந்து இடிஐ செப்பரேட்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடிஐ மெசேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இது ஆக்சுவலாக இது நம்மளுக்கு புரியாது இருந்தாலும் சும்மா ஒரு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதோடு வந்து இந்த சாப்டர் முடியுது இந்த சாப்டரில் வர கொஷின்ஸ் வந்து அடுத்த கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ